大家好，我是小鱼两口。我现在呢就一副阿丧的样子，就是居家的样子，头发乱绑啊什么的。然后房间还很乱，因为还没有整理这样子。然后呢，我今天呢，其实我今天是没有要出门啊，但是呢。因为我最近买了一个新东西，然后想说，因为现在大家还很就是很好奇它到底是如就是是怎么样的呃效果还是什么的，所以呢我就想说，那我就火速来分享一个影片吧。然后我今天要分享就是这个 Chanel 的这款果冻气垫粉饼，那它是最近上最近上市，然后都很缺货。然后那天我就请那个完了，我就贴我们三个有个群主，我就贴给他们说我想要这个。然后完了当天下班就立刻冲去那个中销收购买。然后呢，刚好呢，就剩下最后三个，所以他就立刻把我们三个人一个人都包围一个下来这样子，然后给大家看一下它的外盒，就是长得非常的有质感。不过我觉得如果如果它的壳是整个黑色，然后 logo 是白色，我会比较喜欢，就是它经典的配色。只是说它这有跟以前的配色不太一样，它是做呃一点乳白色这样子。然后给大家看里面，真的是新的，完全新的，我还没有开箱，里面就是长这样子。很干净的镜子，因为新嘛，废话。然后一个气垫，它的气垫呢，我觉得很重要。它的气垫非常的舒服，很软 Q， 然后很绵，就是很舒服的那种，非常的软 Q， 然后很绵密耶。对，然后哦，鼻子有点过敏，不舒服。然后它里面呢是这样，它有帮你做一个封起来这样子。然后我现在把它撕开。大家看清楚吗？它里面呢是有一层像网状的东西在上面，一种网子的感觉。好，我跟大家讲，我今天一整天呢，我都打算就是在家里，因为其实我平常生活就是这样。我可能今天会在家里呢，然后就是工作一整天，然后就是剪影片啊，写写文章什么的。然后因为我最近刚搬家，所以我可能也会就是整理房间的预计啦。对，然后呢还有什么？反正就是会在家一整天这样，就是很废很宅。但所以呢，我今天就不戴隐形眼镜了，因为就不出门嘛。然后其实我也没有近视，就是这样就很好。然后所以呢，我就给大家看看一整天下来的妆感是如何。好，我现在要上妆喽。其实它这一盒很香，但是因为我现在鼻塞，所以就有点闻不太出来。真的闻不太出来。好了，我请拍了你看一下。我买的色号是最白的色号。然后它的粉扑真的非常的舒服哎、欸，质感非常的好，就是跟一般那种开价的那种廉价的不太一样。给大家看两边的脸的差别，这边呢非常的有光泽，然后气色很好，这边呢就是原本的很暗沉，比较蜡黄这样子，其实两边这样看起来差很多。香哎、欸，超级香！我现在鼻子比较痛了，你闻到了。那我今天呢，就不做任何的遮瑕，我就给大家看一下不做遮瑕的粉底大概是怎样。好，现在大家有看到我完整的妆感吗？其他我觉得它妆感非常的自然。然后现在上上去呢，光泽非常的好，就是它不是那种很看起来很像出油的光泽，而是很像皮肤很好的光泽。嘛，可以看出来。其实我本身的皮肤是干，很干的干性肌，然后也不太会出油，也不太有什么痘痘什么的，就是看起来它的那个光泽很好。可是遮瑕比较弱，因为你们看我脸上有一些什么血管啊，没有，然后还有一些什么小痣啊，一些小痣啊，然后血管都遮不太掉。就是还是会有这样子，所以如果说是要出门的话，就要另外再上遮瑕，然后黑眼圈部分。也还是有，其实我黑眼圈刚刚在上的时候，我有特地上了两层，但是它还是很明显到这边有，所以呢，到时候还是要再上遮瑕。可是呢，我觉得它在光泽部分是非常好的。然后因为我只是我是要测那个实测给大家看嘛，所以我今天呢就不卸妆，然后我就这样一整天，然后到后来给大家看一下会怎么样。因为像朱莉，她就她是游戏机，然后她就是上完之后，她一整天下来，她隔她晚上就是。比较没有那么持妆，然后隔天它就有有冒一些小粉刺，还是小痘痘，但它不确定是不是因为这块粉底的关系，所以我来测试看看干性肌的人擦起来会有什么样的结果。那今天的天气呢是有点小闷，就很有点热这样子，有点
空气中布满热气，很恐怖。然后我现在现在我看室温是二十九度，然后我没有开冷气，就是开了小风扇这样子。因为目前像上上去的装扮，我是非常喜欢的，就是还蛮漂亮的这样。然后我房间你知道，就是还没有整理完，有点乱，然后请大家不要太介意。好喽，那我们就看下去吧。我想要去韩国玩了。韩国你还带我回来？对。哈哈哈哈哈！也有事吗？想啊，很香哎、欸，超香的。因为它叫香奈儿，它叫手奈。对耶，好聪明哟。当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你笑，我想对你好。你大哥。想你想你，也能成为嗜好。当你说今天的烦恼，当你说夜深你睡不着，我想对你说，却害怕都说错。好喜欢你，知不知道？哎、欸，我鼻塞很严重。我听得出来。<笑>超严重。对啊，很烦啊，鼻子完全坏坏掉哎、欸，没有功能，这是装饰的。那把钱你要跑？<笑>不要啦，还是不要好了。我鼻子很软、欸，还蛮 Q 的。你要吃吗？来啊！我想对你好，你从来不知道。想你想你，也能成为嗜好。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！我想对你说，却害怕都说错。好喜欢你，知不知道？啦啦啦啦啦。唱完了，来宾请掌声鼓励鼓励。各位听众，大家好，现在是下午的四点零五分。刚刚播放的是《当你当你》鼻音非常的严重。你不能当歌手，因为鼻鼻子坏掉了，对不对？然后听演唱，然后明天要开演在那个小巨蛋开演唱会了，然后就比赛超严重啊！<笑>好啊，现在已经是下午的五点十十七分，然后距离我上妆已经过了四个多小时，然后给大家看一下我现在目前的状况，能感觉到它这个光泽，我觉得很光，可是呢，感觉好像是有一点出油的状况。然后呢，我觉得它有一个地方还不错，就是它不会卡细纹。所以其实我这个人，我的这个这叫什么法令纹很明显，因为我颧骨比较高嘛。那法令纹其实很明显，其实很多粉底都很容易卡粉。那我觉得它卡粉的状况还蛮好的，不太会卡粉。可是呢，这只脸啊，感觉好像有点出油的感觉。嗯，真的是出油了。因为像我自己，我是非常干性肌的人，所以如果是油性肌的人就会更恐怖。那我今天测试就是完全没有上蜜粉定妆，就是让他看，让大家可以看到就是最自然它的妆感的呈现这样。啊，现在时间是晚上的十一点十八分，所以呢，我是下午一点上的妆，现在距离现在已经过了十个小时，来给大家看我的妆感吧。看一下，其实我觉得它呢，我今天一整天都没有补妆，然后就这样一直到现在十个小时都没有做任何的动作。然后我刚刚有照镜子看了一下，我发现就是那个。光泽度很好，可是我觉得它的光泽好像是，还是会有一点出油的状况，然后，嗯，有点轻微的浮粉。其实我这个人不太会浮粉，但是我觉得它这就是两颊这边有一点轻微的浮粉的状况，但是它还是很香，就是粉底还是很香，然后眼皮也会有点油，眼皮会有点那种出油的感觉，然后也有点卡粉。眼皮的部分卡粉比较严重，反而是法令纹的部分比较还好。可是我觉得，呃，法令纹这边两边有点不太一样，这边完全没有，可是这边有点
气温跑出来的感觉。然后我觉得两颊这边真的是脱妆脱得非常的严重，也没有到非常严重啊，就是看得出来就是有点斑驳这样子。所以呢，我觉得这一款呢，基本上对于干干肌的我来讲呢，是还是不错的。可是我觉得呢，以它的价格来说，我真的觉得就是有一点小贵，因为我觉得。像我用开甲的，可能嗯妆感啊，或者是持妆度都会都都是蛮好的。然后我觉得这个的价格两千一，然后嗯它的持妆感就是让我有点小失望，而且它还是控油的，像我这么不不不容易出油的人，反而就是会有点出油。然后今天的气温可能就是大概二十八到三十度，其实是有点闷的状况。然后而且它有点浮粉啊这样子，但是不会显毛孔啦。可是遮瑕度非常的弱，就是没有显毛孔，可是遮瑕度非常弱。其实我的鼻子的毛孔都看得有点清楚这样子。但是呢，我觉得它优点就是它刚上妆的时候非常的透明，就是感觉皮肤非常的好，很像天生的好好肌肤光泽的感觉。然后它的气味非常的吸引人，然后它的它的包装非常的漂亮，然后还有它的粉扑也非常的弹这样子，就是会让人家感觉就是擦起来会非常的舒服。然后我有发现它其实也是可以换那个补充蕊的这样子。然后以上呢就给大家参考啦，今天就是长达十个小时测试，希望有帮助到大家喽，拜拜。补拍一段，我刚刚不小心脸呢压到这这边它的盒子，然后可以大家可以看一下它的妆，就压在这上面。呃，这不知道是油还是妆，应该是妆跟油都有在上面。我今天有非常尽量就是不要碰到我的脸这样，因为我怕就是妆会掉。然后可以看得出来，嗯，就是。就是嗯，我也不知道这是，<笑>好吧，就这样喽，好啦，拜拜拜拜。